ఫస్ట్ న్యూస్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పరిషత్ ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి ఓటర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఎండాకాలం కావడంతో మంచినీళ్లు షామియానాలు ఏర్పాటు చేశారు దీనిపై మరింత సమాచారం కొలనుపాక నుంచి మా ప్రతినిధి రాము లైవ్ లో అందిస్తారు రాము మౌనిక మలివిడత ప్రాదేశిక ఎన్నికల పోలింగ్ అంతా కూడా చాలా సజావు కొనసాగుతుంది గరిష్ట స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం ఈ సమయంలో కొంత పోలింగ్ అంతా కూడా మందకొడిగా కొనసాగుతుంది పదకొండు గంటల వరకు అయితే గరిష్ట స్థాయిలో పర్సెంటేజ్ అంతా కూడా మనకు నమోదైంది ఒంటి గంట వరకు వచ్చిన మనకు పర్సెంటేజ్ బట్టి సూర్యాపేట జిల్లాలో అరవై ఆరు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది అటు నల్గొండ జిల్లాలో అరవై ఒక్క శాతం అదేవిధంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో కూడా అరవై ఒక్క శాతం పోలింగ్ నమోదైంది పోలింగ్కు మరొక మూడు గంటల సమయం ఉంది ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ అనుమతిస్తారు కాబట్టి మరొక ఇరవై శాతం పోలింగ్ నమోదవుతుందన్న అంచనా కోస్తున్నారు మొన్న జరిగిన మొదటి విడత ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఎనభై ఆరు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది ఈసారి కూడా యాదాద్రి జిల్లాలోనే ఎక్కువ పోలింగ్ శాతం నమోదవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం కొలన్పాకలో ఉన్న ఒక పోలింగ్ కేంద్రంతోనూ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎండ వేణిమి గరిష్ట స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుందంతో ఇక్కడ ఓటర్లు ఎవరు కూడా లేరు కేవలం పోలింగ్ సిబ్బంది మాత్రమే ఉన్నారు కొంత మందకొడి కొనసాగుతుంది మళ్ళీ మూడు గంటల కాంచి పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ అంతా కూడా మనకు ఊపందుకుంటుందని చెప్పేసి అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఇక భద్రతకు సంబంధించి కూడా భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు ఇక పోలింగ్ సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా చాలా పకడ్బందీగా చేశారు మూడు జిల్లాల పరిధిలో ఇరవై మూడు జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు రెండు వందల అరవై మూడు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఈ రోజు రెండో విడతలు ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మూడో విడత ఎన్నికలు రేపు పద్నాలుగు తారీఖున జరగబోతూ ఉన్నాయి మొత్తంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో డెబ్బై ఒక్క జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఏడు వందల అరవై ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఈ మూడు విడతలు కలిపి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు వీటన్నిటిని కూడా ఆయా డివిజన్ కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేసిన స్ట్రాంగ్ రూమ్లోకి ఈ బ్యాలెట్ బాక్స్ అన్ని కూడా తరలించి ఇరవై ఏడున కౌంటింగ్ నిర్వహించేందుకు అధికారులు సమాంతరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనతో ఎలక్షన్ సంబంధించిన ఆఫీసర్లు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి తీసుకున్నారు సార్ మీ పోలింగ్ స్టేషన్ ఎంత ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి సార్ ఎన్ని నమోదు పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ ఏడు సార్ మా దగ్గర ఫైవ్ నైంటీ టూ ఉన్నాయి సార్ ఫైవ్ నైంటీ టూ ఓట్లు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మాకు పోల్ అయినటువంటి ఓట్లు ఏంటంటే నాలుగు వందల యొక్క ఓట్లు మాకు పోల్ అయినాయి సార్ ఉదయం నుండి కూడా మాకు క్రమేణా మెల్లమెల్లగా పెరుగుకుంటూ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఎండ బాగుంది కాబట్టి కొంచెం తగ్గింది సార్ మాకు ఇక్కడ ఓటర్లు కానీ తర్వాత పోలీస్ సిబ్బంది కానీ బాగా సహకరిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు మాకు ఉన్నటువంటి మా పోలింగ్ స్టేషన్లో డెబ్బై ఒక్క శాతంగా నమోదైంది సార్ ఇక్కడ ఇంకా ఒక ఇరవై శాతం కానీ మేము పెంచాలని అనుకుంటున్నాం సార్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఇంకా ఓకే ఇప్పుడు సీజింగ్ సంబంధించి కూడా ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ రూమ్ తరలించే బాధ్యత కూడా మీదే కదా అట్లా ఎట్లా ఎట్లా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఓకే సార్ ఐదు గంటల తర్వాత ఎవరైనా మాకు ఐదు గంటల లోపు ఎవరైనా మా లోపలికి వస్తే వాళ్ళకు చివరి నుండి స్లిప్లు ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళందరినీ కూడా అలో చేస్తాం సార్ తర్వాత వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మేము ఇక్కడ ఏజెంట్ల సమక్షంలో మొత్తం సీల్ చేసి మేము మాకు కేటాయించినటువంటి బస్సులలో వాటిని స్ట్రాంగ్ రూమ్కు తరలిస్తాం సార్ ఓకే మేడం మీ పేరు చెప్పండి మేడం మీ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎన్ని నమోదైనాయి నా పేరు లక్ష్మి అండి మరి మా పోలింగ్ ఆరు ఉంది మా ఇక్కడ అయితే ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు అండి చాలా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయ్యింది పోలింగ్ మరి మొత్తం టోటల్ ఐదు వందల తొంభై నాలుగు అయితే అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది అయ్యిందండి మరి గ్రామ నమోదైనాయి పోలైనాయి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏజెంట్లు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ కానీ అందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించారండి అసలు ఎంత అవేర్నెస్ వచ్చిందంటే చాలా వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా గతం కంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా బాగుందని అనిపిస్తుంది మరి వాళ్ళ సమక్షంలో ఏజెంట్ సమక్షంలోనే మేము కూడా సీల్ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామండి చూపిస్తే ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా చేశారు మేడం ఓటర్లకు సంబంధించి ఓటర్లకు సంబంధించి అండి మరి గ్రామస్తులు కూడా మరి టెంట్ వేయించే విధానం కానీ వాటర్ సప్లై కానీ చేశారు తర్వాత మేము కూడా మరి వాళ్ళకు లై క్యూ పద్ధతిగా అసలు గతం కంటే కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా లైన్గా వచ్చి ఓటర్లు అల్లరి చేయకుండా చక్కగా నిశ్శబ్దంగా ఓటర్ జరిగిందండి వాళ్ళు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించారు చాలా బాగా జరిగింది పోలీస్ ఇబ్బంది అయితేంది మరి మా పై అధికారులు కూడా సందర్శకులకు రావడం జరిగింది మరి వాళ్ళు కూడా మంచినే చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి మా బూత్ని మెచ్చుకుని చాలా బాగుంది చాలా ఎక్కువ ఉందండి కానీ అయినప్పటికీ కూడా మరి అందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించారు మరి ఉదయం పూట బాగా వచ్చారు మాకు పదకొండు లోపలనే దాదాపు సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ పడింది 
కొంత ఎండల ప్రభావంతో మధ్యాహ్నం పూట మందకూడిగా పోలింగ్ అంతా కూడా కొనసాగుతుంది పోలింగ్ కి మరొక మూడు గంటల సమయం ఉంది ఈ మూడు గంటల సమయంలో ఎనభై శాతానికి మించి ఉమ్మడి నాలుగు గంటల వ్యాప్తంగా పోలింగ్ నమోదు అవుతుందని చెప్పి అధికారులు ఒక అంచనాకు వస్తున్నారు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఇక ఐదు గంటల తర్వాత ఏదైతే పార్టీలు నియమించుకున్న పోలింగ్ ఏజెంట్లు ఉంటారో వాళ్ళ సమక్షంలో బ్యాలెట్ బాక్సులను సీజ్ చేసి ముందుగా మండల కేంద్రాన్ని చేరుకుంటాయి అక్కడ నుంచి డివిజన్ కేంద్రాలకు చేరుకుని అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన స్ట్రాంగ్ రూమ్ తరలిస్తారు ఇప్పటికే కొందరు ప్రముఖులు కూడా తమ ఓటకును వినియోగించుకున్నారు ఆలేరు శాసన సభ్యురాలు గొంగిడి సుంత యాదరూట పక్కన ఉన్నటువంటి వంగపల్లి గ్రామంలో వాళ్ళిద్దరు కూడా దంపతులు ఓటకు వినియోగించుకున్నారు అటు మిరాలగూడలో కూడా ఎమ్మెల్యే ఓటకు వినియోగించుకున్నారు మొత్తం మీద ఎక్కడలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు కానీ పొరపాట్లు కానీ లేకుండా పూర్తిగా పకడ్బందీ భద్రత నడుమ ఏర్పాటు నడుమ మలివిడత ప్రాదేశిక ఎన్నికల పోలింగ్ అంతా కూడా చాలా సజావుగా జరుగుతుంది ఓటు